Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати сучкоріз від компанії ERS під номером LPA30L. Це досить, досить специфічний сучкоріз з кувадалцем від компанії ERS, який має отакий досить складний механізм мультиплікації, тобто полегшення зусилля під час обрізки. Відповідно, він розбирається і збирається не так, як звичайні прості сучкорізи там, від інших виробників, або так само, як і від самої компанії ERS. Перш за все, для того, щоб розібрати цей сучкоріз, нам необхідно розкрутити фіксатор центральної пластинки, яка забезпечує регулювання затяжки осьового вузла. Викручуємо хрестовою викруткою гвинт, який фіксує цю пластинку, і знімаємо саму пластинку. Далі ключем під номером 13 відпускаємо центральну гайку і розкручуємо її. Виймаємо ось у вигвент. Сучкоріз ще не розібраний. Після цього ключем під номером 14 необхідно відкрутити оцей гвинт, який кріпить верхнє руків'я, руків'я контрлеза до самого леза. Розкручуємо цей гвинт. Виймаємо гвинт і роз'єднуємо сучкоріз. Як бачимо, в цьому вузлі є спеціальний пас для того, щоб можна було сюди покласти змазки достатньо. А також ось цей гвинт є зафіксований на фіксаторі різьби. Коли ми будемо збирати цей вузол, не забути, потрібно додати туди фіксатор різьби, щоб міцно закрутити і цей гвинт не викручувався. Якщо є необхідність замінити саме контролезо, з часом воно буде зношуватись і за декілька років буде необхідно його поміняти. Необхідно розкрутити ось цю гайку. і викрутити ключем під номером 14 гвинт з контролеза. Це виконується ключем під номером 14. Роз'єднуємо контролезу і верхні руків'я руків'я контролеза. Хочу відмітити, що оці от усі елементи, тобто цей елемент руків'я, гвинти, гайки, вони виконані з загартованої сталі. Вони є дуже міцні, тому просто так замінити якимось болтиком з господарського магазину у вас не вийде. Тобто цей болт нормально працювати не буде. Ось на цьому гвинті, ось на цьому гвинті, який, власне, ходить в пазу руків'я, є підшипник ковзані, тобто є втулочка. Є втулочка, яка вдягається на гвинт, спеціальну виточку на цьому гвинті, і вона, по суті, є підшипником ковзання, тобто вона прокручується під час роботи сучкоріза, під час ковзання цього гвинта в пазі. Відкладаємо це на бік і далі подивимося, яким чином заміняється лезо. Відкручуємо ці два гвинти, це виконується головкою номер 8 або ключиком номер 8. Відкручуємо, точніше, ці дві гайки. І знімаємо лезо. Виймаємо лезо. Як бачимо, що всього сучкорізу, так само, як і в інших професійних сучкорізів, примикання леза до руків'я відбувається, власне, металу в метал. Ця втулка виконує функцію виключно утримання леза в боковій площині. Тобто основне зусилля, яке передається від руків'я на лезо, передається, власне, з металу в метал. Це дуже важливо, тобто ця втулка не розбивається. В дешевих сучкорізах, там не буду називати брендів, власне, відбувається типове, типове явище, коли ця втулка розбивається, і цей вузол з часом виходить з ладу. Збирання сучкорізу проводимо в зворотньому порядку.
верхні рукиві, контролезу і гвинт з підшипником ковзання. Закручуємо цей гвинт контролезу через пас в рукиві. Затягуємо до опора ключем під номером 14. Добиваємося того, щоб ковзання цього вузла відбувалося вільно. При тому, при тому люфта у пазі цьому не було. Так, перевертаємо. З другого боку є гайка, яка власне контрує цей гвинт і дозволяє зафіксувати цей гвинт саме в тому положенні, в якому він повинен працювати. Так, щоб не було ні люфта з одного боку, і при цьому було спокійне вільне ковзання цього гвинта по пазу. Так, закручуємо. Тут необхідно ключиком 14 Тримати. Далі ставимо на місце рукиві з лезом. Власне, в цей вузол наносимо спочатку, власне, в цей отвір наносимо спочатку трошки фіксатор різьби. Важливо, використовуємо роз'ємний фіксатор різьби. Той, який потім дозволить розкрутити цей гвинт. І в паз наносимо змазку. Не на різьбу, а в паз. Ставимо цей вузол на оцей отвір рукиві. Беремо менший гвинт, який в нас залишився з тих двох великих гвинтів, і закручуємо його, його повністю до опора. Це виконується 14-м ключем. Підтягнемо. Є. Також наносимо змазку з цього боку леза, там, де є шляпка осьового гвинта. Продягаємо осьовий гвинт, перевіряємо, все добре. Суміщаємо контрлезу з лезом і продягаємо осьовий гвинт крізь Отвір. Перевертаємо сучку різ, закручуємо центральну гайку. При потребі можна її трошечки підтягнути 13-м ключем і перевіряємо, як працює сучку різ. Він має ходити плавно, без закусувань, без заїдань, без жодних перешкод. Ставимо на місце пластинку фіксатора гайки осьового вузла і наживляємо гвинтик. Далі хрестовою викруткою закручуємо цей гвинт до опору. Перевіряємо, як працює сучкоріз. Він ходить плавно, без закусувань. При цьому люфтів ми не Відмічаємо. Прибираємо зайву змазку. Вона буде тільки забруднювати сучкоріз під час роботи. Придбати сучкоріз LPA30L, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools України, яка офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садового центру Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!